ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮರಣ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆ ಒಂಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಅಂತೇಳಿ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಒಂಚೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಶಾತವಾಹನರು ಇವರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆತನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆತನ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನದ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ವರುಣ ಇವರ ರಾಜ ಇವರ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಓಕೆ ಶಾತವಾಹನ ಮನೆತನ ನಂತರ ಕದಂಬರು ಕದಂಬರ ನಂತರ ಗಂಗರು ಗಂಗರ ನಂತರ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳರು ಹೊಯ್ಸಳ ನಂತರ ಹೊಯ್ಸಳ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಂತರ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಕದಂಬ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕುತ್ಸವರ್ಮ ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಧ್ರುವನೀತ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದೂರ ಸಮುದ್ರದ ವೈಸಾಳ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿರ
ಮೂರನೇ ಎರಡನೇ ಫಿರೋಶ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಐದು ಮನೆತನಗಳಾಗಿ ಭಾಗಾಗ್ತವೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆಗಲಿಶಾಹಿಗಳು ಕೋಲ್ಕಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಅಹಮದ್ನಗರ ನಿಜಾ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬೀದರದ ಬರಿದ ಶಾಹಿಗಳು ಬೀರರದ ಹಿಮದ ಶಾಹಿಗಳು ಅಂತ ಇವು ನಂತರ ದಿನಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ದಿನಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡೆಯರು ಒಡೆಯರು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದುರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಈ ಮನೆತನದ ಆರಂಭದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ಮನೆತನದ ಆರಂಭದ ದೊರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೊರೆಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ದೊರೆ ಅದು ರಾಜ ಒಡೆಯ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಇವರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿ ಯಾವುದು ಸಿರಂಗ ಸಿರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲೋನಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ದಾನ ದತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲುವೆಲ್ಲಮ್ಮನ ಶಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಆಲುವೆಲ್ಲಮ್ಮನ ಕಿವೆಲಿರುವಂತ ಓಲೆ ಮೂಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ನತ್ತನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಶಾಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರಸರಿಗೆ ತಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾಡು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೇನು ಮೈಸೂರು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾಡು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರಸರಿಗೆ ಈ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ದಳವಾಯಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ಏನು ದಳವಾಯಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದಳ ದಳವಾಯಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಯಾವ ದೊರೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯನೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈತ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತ ತರ್ತಾನೆ ಅದ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಠೀರವ ಚಿನ್ನದ ಪುಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಈತ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ದೊರೆ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಂಠೀರವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ವೈದ್ಯ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇ
ಯಾವ ದೊರೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿರುದೇನಂದ್ರೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಮೈಸೂರಿನ ಯಾರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಮೈಸೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಃ ಕಾವ್ಯ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪಮ್ಮನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೀತ ಗೋಪಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಗೀತ ಗೋಪಾಲ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಬೆನ್ನಪ್ಪನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾರು ಮೊಘಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಔರಂಗಜೇಬನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಕಾಶಿಂ ಖಾನಿನ್ಗೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ಗುರು ಈತನ ಗುರು ಆಗಿದ್ದ ಆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಠಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಷ್ಟನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವರೇ ಬ್ರದರ್ ನೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾಕ್ ನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಾಬಲುತಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದು ಪಟೇಲ್ರು ಶಾನ್ ಭೋಗರು ತೋಟಿ ಅವರು ತೋಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಳವಾರ ನೀರಗಟ್ಟಿ ಜೋಯಿಸ ಕಮ್ಮಾರ ಬಡಿಗ ಕುಂಬಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಡಪದ ಅಂಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗ ಹೀಗೆ ಅಗಸ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಲಾಖೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದ ಇವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ನಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ನಾಜ ನಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡು ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದು ಆ ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮಳು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲ ವೇತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳು ಪೆಣ್ಣಲ್ಲ ವೇತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲುವಿಸ ಹಾಕಿದವಳು ಪೆಣ್ಣು ಪೆಣ್ಣಂದೇಕೆ ಪೇಳಗಳಿವರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಗಾವಿಲರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವಳು ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರಾರ್ಯ ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈತನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಈ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಗ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಮಗ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕನಾಗದಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನ ಅವನು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾರಂದ್ರ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅರಸರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೈಸನ್ಯ ಮೂಲಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರ ಆತ ಕಂಠಿ ಎರಡನೇ ಕಂಠಿ ಇರುವ ನರಸರಾಜ ಒಡೆಯ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಷ್ಟಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಚೂರು ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತವೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಸಾರಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ 
ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಇದ್ದ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಂತ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿವಾನ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರು ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಅರ್ಕಾಟ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 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 ಮುದಿಲಿಯಾರ್ ಮುದಿಲಿಯಾರ್ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಿಲಿಯಾರ್ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ದಿವಾನ ಅರ್ಕಾಟ ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಆ ಶೇಖರ್ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಮ್ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯನ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನಂತೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯನಂತೆ ಸಮರ್ಥ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಗರ ದಂಗೆ ಆಗ್ತದ ನಗರ ದಂಗೆ ನಗರ ದಂಗೆ ಈ ನಗರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕುಂಸಿ ಸಾದರಮಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾ ರೈತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅದ್ ಯಾವ ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ದಂಗೆ ನಗರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಸಾದರಮಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕುಂಸಿ ಸಾದರಮಲ್ಲ ಈ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಈ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಗರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನಗರ ದಂಗೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಗರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ ನಗರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಶಮನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬಿರ್ಗಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಯಾರು ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬಿರ್ಗಿಸ್ ಸಾರಿ ಲಾರ್ಡ್
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಅಳಿದುಳಿದಂತ ಈ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಆಗಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸನ್ ಆಗಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಡಗು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಏಳು ಜನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದರವರೆಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಜೆ ಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆ ಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊನೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರ ಜೆ ಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದ ಮೊದಲ ಕಮಿಷನರ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಇಬ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ರು ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಟ್ಯಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಟ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆ ಎರಡ್ ಹಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೂ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರಪೇಟೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಹಳಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಿಫನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಆರಂ
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಆ ಯಾರು ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರ ಕಾಲದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 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 ಒಂದು ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಸರ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಐಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅವರು ಸಲ್ತದೆ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಒಂದು ಇನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಪುರಸಭೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಪುರಸಭೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿ ಸಲ್ತದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರುಬಿ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಡುಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೋಡುಗಳನ್ನ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಕೋಡುಗಳನ್ನ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿ ಸಲ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐ ಪಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಬೋರಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಪರಸೋರ್ ಅವ್ರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಸ್ಲೋ ಹೇಳೋಣ ನೀನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ನೋಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಎಪ್ಪೋ ಎಪ್ಪೋ ಅಂತ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 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 ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ
ವಯಸ್ಸರ ಯಾರಂದ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿತಾಮ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತದಂದ್ರೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುನರುದ್ಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರುದ್ಧಾನ ಇನ್ನ ಈ ಹತ್ತನೇ ಜಯಚಾಮರಾಜರ ಒಡೆಯರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಿವಾನ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ದಿವಾನ ಅನೇಕ ದಿವಾನರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋಣ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜೀವನ ನೋಡಿದಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಇದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ರಾಣಿ ಕೆಂಪು ನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಎರಡರವರೆಗೆ ರಾಜಭಾರ ರಾಜಭಾರವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜಭಾರವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಣಿ ಕೆಂಪು ನಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರು ರಾಜಭಾರವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರವರೆಗೆ ಹ್ಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ರಾಜರ್ಷಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜರ್ಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೈಸೂರಿನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಬೃಂದಾವನ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಶ್ಮೇಲ್ ಕಟ್ಟ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಶ್ಮೇಲ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಬೃಂದಾವನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ನಾ ಕಂಡ ನಿಜವಾದ ರಾಜರ್ಷಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡಿಯ ಬಿದ್ದು ಬದ್ದೆ ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿರ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಏಯ್ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ನಿನ ಗಿರೀಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಸರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೇಡಿ ನಕ್ಕಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿ ಕುಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಜ್ಜಿ ಕುಡಿಸಿ ಅಂತ ಆ ಮಜ್ಜಿ ಕುಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪ್ರಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಎಸ್ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಆಗಿರಬಹುದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು 
ಅಹ್ ಒಡೆಯರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನಾರಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಬನಾರಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದವರೆ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇವರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚಳವಳಿ ನಡೀತವೆ ಮೈಸೂರು ನಾಳಿದ ಯದು ವಂಶರಲ್ಲಿ ಯದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನಾ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಮೊದಲ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆ ಯದು ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಕುಡಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂತ ಗಿಲ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ 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 ಜೂ ಅವರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೈಸೂರು ಜೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಆ ಮೈಸೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಸೂರು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇದಾದ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಿನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಡೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿವಾನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತ ದಿವಾನರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪುನರ್ದಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದಿವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಸಿ ರಂಗಚಾಲು ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಟಿ ತಂಬುಚೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪಿ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ವಿ ಪಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿ ಪಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಆನಂದ ಅವರ ಅವರಾಗಿರಬಹುದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರ ಆಗಿರಬಹುದು ದಿವಾನ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅರಸರ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎ ಆರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಆಗಿರಬಹುದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಕಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಹುದ್ದೆ ರದ್ದುವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇವು ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಿವಾನ್ ಸಿ ರಂಗಚಾಲು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ದಿವಾನ್ ಸಿ ರಂಗಚಾಲು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದ ಇವರು ಬಿಟ್ರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಸಾರಿ ಯಾವುದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ವೇದಾವತಿ ಯಾವ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿತಾಮ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೀತಾರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಯಾರು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಯಾರು ಯಾರ ಕಾಲದಾಗ ಅದಂದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜ ಈಗ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ಯಾರು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಶ್ಮಾಯಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಮ್ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಾಮೋದರ ಯೋಜನೆ ದಾಮೋದರ ಯೋಜನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಾರೆಗಲ್ಲಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಉಪನದಿ ಆ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಗಡ್ಡಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆ ಆಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಾರಿ ಕಣಿವಿಗೆ ಅನದಾರ ನೇಮಿಸರ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾಮೋದರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಗಡ್ಡಲಾಗಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೇಳವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಒಂದು ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಗಡ್ಡಲಾಗಿ ವಾಣಿ ವಿಳಾಸ ಅಣೆ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಕೃತಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬರೆದಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿ ಅದನ್ನ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಗ್ರಂಥ ಆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬರೆದಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇವರೇ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆ ಶೇ ಆ ಒಂದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರೇ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯರ್ ಹ್ಮ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯರ್ ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯ ಕಾಲದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನನ್ನ ನೆನಪರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಈ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದ ಇನ್ನ ಆ ಟಿ ಆರ್ ತಂಬು ಚಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಪಿ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದ ಇವರ ಕಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಿ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನು ಪಿ ವಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇವರಿಗೆ ಕೈಸರಿ ಇಂದ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇವರು ಸಾಧಕರು ಇನ್ನ ಟಿ ಆನಂದರಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಆನಂದರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಸರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆದರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಆ ಕಟ್ಟಲು ಇದ್ದಂತ ಆ ಸಮಯದ ದಿವಾನ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಟಿ ಆನಂದರಾವ್ ಟಿ ಆನಂದರಾವ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಹ್ಮ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ನಾವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮ ಯಾರಂದ್ರ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಮಾಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಇ ಸಿ ಒ ಎನ್ ಒ ಎಂ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಿ ಭಾರತ ಯೋಜಿತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿತಾಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ 
ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಇವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಊರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಇವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವತ್ತೇನು ಮಣ್ಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಹೆಬ್ಬಾಳದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಲ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಸಲ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಹ್ಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಇನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐದರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಸಪ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ಇನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೌರಿ ಅವರೇ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಸಲ್ತದೆ ಇನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಲ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅದು ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಬಂಡೆಗುಡ್ಡದಿಂದ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಭದ್ರಾದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಜೋಗದಿಂದ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಡೂರದಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಲ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ರಾಳ್ ಲಾಲ್ ಹಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಲೋಕಲ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕರಣವೇ ಇಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೈಗಾರಿಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣ ಹಪ್ಪಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ
ಓ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ದಿವಾನ್ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸಿ ಇವರು ದಲಿತರಾಗಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಇವರು ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿವಾನ್ ಕಾಂತರಾಜನನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ರಕ್ಷೆಗಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತರಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಒಬಿಶಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಬಿಶಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಕ ಯಾರಂದ್ರ ದಿವಾನ್ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಯಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಒಡೆಯರು ಇಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತವ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂಡೆ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಹ್ಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡೆ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಒಡೆಯರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ ಮುಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರ ಅರಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಡ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದ ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಳಗೋಳ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಳಗೋಳ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಬದನವಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾಲಿಮರ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೋಲುವಂತ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರು ಸಲ್ತದೆ ಶಾಲಿಮರ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೋಲುವಂತ ಕೀರ್ತಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದವರು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಾರಿ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಇವರ ಕಾಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ
ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಹ್ಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಕೆಶಿ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಕಾಟ್ ಬೈಕಾಟ್ ತಂಬು ಚಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೊನೆಯ ದಿವಾನ ಯಾರಂದ್ರ ಅರ್ಕಾಟ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಹುದ್ದೆ ರದ್ದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಿವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಾವು ಕಲ್ತೆವು ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒತ್ತ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ ಹೇಳ ನನಗೇನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ ಸದೃಢವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರ ಸದೃಢವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸದೃಢ ಸಾಧಕರ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರ ಹೆಸರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಂದ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯ್ತು ಆ ಏಳು ಎಂಟನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಓಕೆ 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 ಇವ್ ಶಿಷ್ಯ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಿರಿ ಹರೀಶ್ ಮಾದರ್ ಅವ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಈ ಬಹುಶಃ ಹದಿನೈದು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರ ಪಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರ ಸದೃಢವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸದೃಢ ಸದೃಢ ಸಾಧಕರ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹ್ಮ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತೂವರಿಂದ ಹತ್ತುವರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತೋತೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಎಂಟೂವರಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತೂವರಿ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಆ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗಂತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ನಿಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಇವತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇ